আসসালামু আলাইকুম এসপি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে প্যাটার্ন রিকগনাইজেশন একটা টপিকস যেটা সিএসসি ডিপার্টমেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস সেই টপিকসের একটি পার্ট দেখব তো সেখানে হচ্ছে যে প্যাটার্ন রিকগনাইজেশন সেটা অবশ্যই আপনারা এই সাবজেক্টের সম্পর্কে জানেন তো এটা সম্পর্কে আমি আজ আর কিছু বলবো না তো এখানে সেই সাবজেক্টের অর্থাৎ একটা টপিকস নির্দিষ্ট একটা টপিকস নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি অ্যান্ড কন্ডিশন অর্থাৎ প্রবাবিলিটি বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে সম্ভাব্যতা আর কন্ডিশন অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝি যে একটা কন্ডিশন মানে একটা শর্ত সাপেক্ষ একটা শর্ত সাপেক্ষে এই কন্ডিশনটা এই এটা সম্ভব ঘটার সম্ভাবনা আছে এই ধরনের কোনো কিছুতে আমরা প্রবাবিলিটি এবং কন্ডিশনটা বুঝে থাকি আর কি তো যাই হোক যাই হোক আমি আজকে যেটা আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের একটা টপিকস থাকতে পারে যে প্রবাবিলিটি এবং কন্ডিশন সেটার একটা সূত্র যেটা আমরা ধরে নেব আর কি অর্থাৎ এটা একটা সূত্র আছে মূলত আচ্ছা যাই হোক তো এখানে আমরা একটু এটা অ্যাড করেছি অর্থাৎ এটা এই প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা প্যাটার্ন থাকবে তো এখানে কোনটা প্রবাবিলিটি কোনটা কন্ডিশন সেটা আমাদের বুঝতে হবে তো এখানে যে বি অর্থাৎ এখানে এ এ অর বি যেটা বি অর্থাৎ আমার অরের পরে যে সাইনটা যে ভেরিয়েবলটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার কন্ডিশন অর্থাৎ এই কন্ডিশনের শর্ত সাপেক্ষে আমার এটা ঘটার সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা কোনো কন্ডিশন একটা ওয়ার্ডে বা একটা সেন্টেন্সে যদি একটা কন্ডিশন থাকে ও কন্ডিশনটা আমার এখানে হবে প্রবাবিলিটির মধ্যে হবে এ সরি অর সাইনের পরে হবে আর এখানে বি এটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার ওই টপিকস এইটা ঘটার সম্ভাবনা আছে যদি অর্থাৎ হতে পারে যে অর্থাৎ আপনারা আমার এটা একটু পরে আরও ক্লিয়ার হবেন যখন আমি এই টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব বা একটা ম্যাথ করব আপাতত আমরা সূত্রটা নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি তো আশা করি সামনে এটা বুঝবেন ক্লিয়ার করতে পারবো আশা করি তো যদিও এখন একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে সমস্যা হবে না আশা করি তো এখানে যদি আমরা যদি বলি যে আজকে যদি বৃষ্টি মেঘ হয় তাহলে মেঘ ধরে তাহলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে এখানে যদি মেঘ হয় তাহলে মেঘটা এখানে হবে আর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ তাহলে এই বৃষ্টিটা এখানে হবে এই ধরনের আর কি প্রবাবিলিটি বলতে বুঝেছে এটা প্রবাবিলিটি এবং কন্ডিশন বলতে তো এটার একটা সূত্র আছে যেটা হচ্ছে যদি এখানে কন্ডিশন থাকবে আর এখানে প্রবাবিলিটিটা এই ধরনের কোনো ই হয় তাহলে এটা সূত্রটা হচ্ছে কি প্রথমে পি এফ এ সাইন এটা হচ্ছে আমাদের স্ল্যাশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডিভাইডেড বাই আমি এটাকে কম্পিউটার টাইপ করেছি তো তাই এর জন্য উপরে নিচে আর লেখে নাই জাস্ট ডিভাইডেড বাই বুঝিয়ে দিলাম আর কি এটা এমনি ডিভাইডেড বাই বুঝে অর্থাৎ যদি এই ধরনের হয় পি এফ এ অর বি তাহলে আমি এটাকে লিখব যে পি এফ এ ডিভাইডেড বাই পি এফ বি ইন্টু এখানে যেটা আছে সেটা রিভার্স অর্থাৎ কন্ডিশন আগে হবে দেন প্রবাবিলিটি হবে বুঝতে পারছি অর্থাৎ পি অফ এখানে যদি অন্য আরেকটা থাকে যে পি অফ এক্স অর ওয়াই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো অর্থাৎ প্রথমে লিখবো যে পি অফ এক্স ডিভাইডেড বাই পি অফ ওয়াই দেন ইন্টু সরি এখানে একটা ইকুয়েল হবে ঠিক আছে দেন ইন্টু হবে কি এটা রিভার্স হবে এটার রিভার্স হবে অর্থাৎ পি অফ ওয়াই সরি ওয়াই আর এক্স তাহলে আমরা সূত্রটা বুঝছি অর্থাৎ এই ধরনের কোনো কিছু থাকলে এটা প্রথম হবে যে প্রথম যেটা আছে সেটা পি অফ এ আর পি অফ এ সরি ডিভাইডেড বাই পি অফ বি ইন্টু এটা রিভার্স অর্থাৎ পি অফ বি আর পি এফ এ ঠিক আছে এই এইভাবে অর্থাৎ সূত্রটা মনে রাখতে হবে আমরা যখন একটা এক্সাম্পল দেখবো তখন বাকি সূত্রটা আরও ক্লিয়ার হবো 
ठीक है अर्थात प्रथम कि प्रबेबिलिटी थक दें कंडिशन थको और सैंड पर तो आज के एक टपिक्स जो देखो जो एखे एक कोश्चन आए अर्थात हमारे कोश्चन थकते हैं जो बांग्लेश इज प्लेइंग इन साउथ अफ्रिका अर्थात बांग्लेश साउथ अफ्रिकार साथ खेलते से द प्रबिलिटी अफ बांग्लेश प्लेइंग एब्रड इज जिरो पॉइंट फाइव टू बोलते बांग्लेश बहरे विदेशे विदेशे बाहरे खेल सम्भव सम्भवना जिरो पॉइंट फाइव टू इफ एखे एक कि बोल से इफ जदि मास्टाफी प्लेज गुड अर्थात जदि मास्टाफी भलो खेले आसले कि अर्थटा जानें बाट हमें एक तो एक्सप्लेन करते ये अर्थात ये कोश्चनर ऊपर डिपेंड कर प्रश्न अन्सार क्यों क्यों लिखते हैं यह एक डिसकस करते एक डिटेल्स जा प्रबिलिटी अब बांग्लेश प्लेइंग एब्रड इज जिरो पॉइंट टू फाइव सरि जिरो पॉइंट फाइव टू अर्थात बांग्लेश बहरे बहरे खेल प्रबिलिटी जिरो पॉइंट फाइव टू इफ मार्शाफी प्लेज गुड जो मार्शाफी भलो खेले क्वेश्चन तीन मान देखा मान देट इज द प्रबिलिटी अफ मार्शाफी प्लेइंग मार्शाफी भलो खेले मार्शाफी भलो खेले हुईन बांग्लेश प्लेज गुड बांग्लेश जो भलो खेले तक मार्शाफी भलो खेले तो ये एक मैथ करते अर्थात ये अन्सार बेर करते हैं तो ये प्रथम क्या भाव सजा बोलते जो वेरिएबलगे कंडिशनगुल्ला क्या नीते प्रबिलिटी क्या भाव नीते एक खेल करी प्रथम एखे बोलते कंडिशन आज क्योंकि हमारे एक जिरो पॉइंट फाइव टू अर्थात मार्शाफी जो मार्शाफी भलो खेले बांग्लेश बहरे कि जिरो पॉइंट फाइव टू ते करते रेकर्ड का और इटे हमारे कंडिशन एवं प्रबिलिटी दुटाटार साथ ही क्योंकि इनक्लूडेड और यटाते आ प्रबिलिटी अफ मार्शाफी प्लेइंग गुड इज जिरो पॉइंट सिक्स टू अर्थात एट एक प्रबिलिटी एट एक प्रबिलिटी नट कंडिशन इनक्लूडेड ठीक है ओके तेल लिखते परि जो पी पी अफ ए हमें जेको एक बेरोबल नहीं दि एक्स वाई दिए कर तो एन जो करब से मार्शाफी अर्थात जो प्रथम पर अर्थात मार्शाफी प्लेइंग गुड एत ये कपि करी तर बस दें मार्शाफी तो हमें एम निल जेको वेरिएबल नीते अपनारा इक्ुएल पेस्ट कर दिल ठीक है इटे एक मान दें और एक दीते बांग्लेश तो तो बी दिल जेको वेरिएबल आपनारा नीते जिरो पॉइंट सेवेन टू बोलते बांग्लेश भलो खेले ये एन के ऊपर प्रथम जो नहीं बोलिए बांग्लेश भलो खेले जो मार्शाफी भलो खेले बांग्लेश पॉइंट नए जो मार्शाफी तेल ऊपर कंडिशन बी कि कंडिशन और सैनर पर है ठीक है तेल एखे कि नीते पी अफ जो मार्शाफी एखे एक और सैन जो दे सरि और सैन दिल और सैनर पर बोलिए कि है कंडिशन है तेल कंडिशन कि मार्शाफी जो मार्शाफी भलो खेले और और सैनर आगे हो कि बांगलेश अर्थात बांगलेश प्रबिलिटी अच्छा एखे कैपिटल लेटर स्मल लेटर डज नट मैटर ठीक है तो मैं यार दिखा जा गलम ना इट मानट आ कत जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट फाइव टू ओके दें एन बोलते जो ह्वाट इज द प्रबिलिटी अफ मार्शाफी प्लेइंग गुड बोलते मार्शाफी भलो खेले हुईन जो बांग्लेश प्लेज गुड बांग्लेश जो भलो खेले तक मार्शाफी भलो खेले तेल ये बेर करते हैं इटार सूत्रता कि भाव बसाते हैं ये जी आर बोली लिखी पी अफ ये अर्थात हुईन बांग्लेश भलो बांग्लेश प्लेज गुड जो बांग्लेश भलो खेले आगे कंडिशन कि आ सरि आगे हमारे दीते हैं तपर कंडिशने बी 
আর এখানে কি দিব মাস্টারফি মাস্টারফি খেলে মাস্টারফি হচ্ছে প্রবাবিলিটি এটা ইকুয়াল হোয়াট ওকে এটা আমাদের বের করতে হবে তো ওই সূত্রটা অনুযায়ী যদি আমরা বসাই যে এই সূত্রটা অনুযায়ী যদি আমরা বসাই তাহলে কি লিখতে পারি এখানে এটাকে এ ভেরিয়েবলটাকে অর্থাৎ এটা ইকুয়াল এটা ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি যে পি অফ এম প্রথমে এম আছে কিন্তু তাহলে পি অফ এম ডিপার্টেড বাই পি অফ বি আমি ক্যাপিটাল লেটার এবং স্মল লেটার এটি মিক্স করে ফেলছি মাইন্ড করবেন না ইন্টু তারপরে এখানে কি দিব রিভার্স অর্থাৎ পি প্রথমে কি দিব বি দিব বি আর এম ঠিক আছে এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের মানগুলো বসাতে হবে মানগুলো কি আছে পি অফ এম এটা মান আছে এটা ডিপার্টেড বাই পি অফ বি এটার মান আছে এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন টু ইন্টু ইন্টু এটা কিন্তু আলাদা ইন্টু ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবেন অর্থাৎ এই দুইটা ভাগ কাজ শেষ করে তারপর আমরা ইন্টুটা করব এটা আপনারা জানেন জাস্ট আমি একটু শেয়ার করলাম জিরো পয়েন্ট ওকে এখন কি করব এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন ইকুয়েল ওটা জিরো পয়েন্ট সিক্স টুকে জিরো পয়েন্ট সেভেন টু দ্বারা ভাগ করলে যে মানটা আসবে সেটাই আমরা এখানে বসাই দেবো তো এটার মানটা মেবি জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর এইট আসবে ঠিক আছে ফোর ফোর এইট বা ফোর ফোর সেভেন আসবে তো আসলে প্রবাবিলিটি এবং কন্ডিশন এই টপিক্সটা এটাই তো এই ধরনের অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেনে এই ধরনের কোনো কোশ্চেন থাকতে পারে যে বা অর্থাৎ এই কন্ডিশন একটা কন্ডিশন থাকবে ওই কন্ডিশন অনুযায়ী এইভাবে লিখব আর যেগুলো কন্ডিশন ছাড়া সেগুলো শুধু প্রবাবিলিটি এভাবে কন্ডিশনগুলো এভাবে লিখবো আর কন্ডিশন ছাড়া সেগুলো হচ্ছে প্রবাবিলিটি তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ইতে দেখব আমরা নাইফ বাইস নাইফ বাইস ক্লাসিফায়ার অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স সেটা আমরা আগামী টিউটোরিয়াল দেখব তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি বুঝছেন আল্লাহ হাফেজ আর না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আল্লাহ হাফেজ গুড বাই